itu pertanyaan-pertanyaan awam wali gak begitu wali itu urusan Allah ada wali berserban dan tidak berserban itulah kalam Imam Muqailah yang menjadi masyarakat rohani beliau sungguh hebat Allah Ta'ala menyimpan para walinya dengan sifat-sifat menausah dia berusaha, dia kerja dia sehat, dia sakit dia nikah, dia konflik dia punya masalah, dia juga berdosa orang awam akan berkalam, masa wali berdosa itu murid ketipu yang enggak berdosa itu nabi bukan wa wali maka kalau kiai kita, guru kita, habib kita ada kesalahan, kesilapan berarti dia beneran wali karena kalau enggak pernah salah berarti ada nabi setelah nabi Muhammad SAW mungkin enggak? adakah nabi setelah nabi Muhammad SAW? maka tidaklah pantas seorang murid seorang jamaah, seorang santri mengkultuskan gurunya setara dengan nabi kita tazim tapi kita katakan beliau itu manusia semoga yang hadir malam ini Allah catat namanya sebagai pecinta wali-wali Allah siapa yang cinta wali-wali Allah berarti cinta baginda Rasulullah SAW saya diminta untuk berbicara mengenai khasais haul keistimewaan haul Di dalam hadis, hadis Imam Muslim, coba perhatikan nih hadis. Kalau tadi yang dibaca nama beliau, sekarang kalamnya. Apa kata beliau? Aksiru min dikri hadimil lalla. Perbanyaklah ingat sesuatu yang dapat memutus rasa kelezatan duniawi. Ay al-maut Siapakah itu? Al-maut Begitu kata rawi ahli hadis Karena ahli hadis Berhukum dengan hukum zahir Tetapi Sebagian ulama ahli rohani Mengaitkan hadis ini Dengan surat az-zumar Coba dengarkan ayatnya Pendek sekali Innaka mayyitun Wa innahum mayyitun ada yang bisa baca lagi? Ayo sama-sama baca. Tadi baca sholawat kenceng. Baca Qurannya harus juga kenceng. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tapi para ulama gak ada yang berani menamakan baginda Sayyidina mayyit itu gak ada yang berani. Ta'aduban bin Nabi SAW. Tapi Allah memberikan satu hal kepada beliau sumakom apa kata Allah SWT kepada beliau innaka ya Muhammad mayyitun hai Muhammad kata Allah engkau itulah hakikat al-mayyit maka ahlul haqaik ahli rohani jika diajak ayo ingat mati yang terbayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena al-maut tidak mungkin ada kecuali ada yang mayit mungkinkah ada kematian tapi tidak ada orangnya dan beliau lah yang mengajarkan kita untuk mematikan diri sebelum mati ini yang dikatakan Sayyidina Umar mutu qabla an tamutu hendaklah engkau mayitkan dirimu sebelum engkau betul-betul jadi mayit maka jika disebut aksiru min dikri hadimil ladzat perbanyak ingat yang dapat memutus kenikmatan duniawi kenikmatan fisik satu kali dalam hadis imam muslim Sayyidina Abu Bakar dan Hamzalah Mereka ketemu di persimpangan jalan Apa kata Hamzalah? Ya Abu Bakar Mahabika ya Abu Bakar Ada apa dengan wajahmu wahai Abu Bakar? Galau 
ini di depan saya banyak wajah galau ini ya. Padahal sudah selawat. Nih paling asli. Kata aku, saya ini Abu Bakar. Ya Hansa lah. Apa bedanya mukamu dengan mukaku? Sama-sama galau. Tapi perhatikan. Galaunya Sayyidina Abu Bakar bukan masalah jodoh. Galaunya Sayyidina Hanzalah bukan masalah fulus. Galaunya apa? Mereka curhatlah berdua. Lalu mereka sepakat, ayo kita ceritakan curhatan ini kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah Kalau kami hadir bersama engkau, nikmat dunia putus. Itulah hadi melazah. Kalau kami datang kepada engkau, wahai baginda, kami lupa dengan keluarga, lupa dengan pekerjaan, lupa semuanya. Kaanal jannah baina ayunina. Seakan-akan akhirat surga sudah di depan kami. Itulah yang disebut al maut. Gak mungkin orang merasakan ini kalau dia belum mati. Maka siapapun yang merindukan surga, sebenarnya dia telah mematikan dirinya sebelum mati. Siapa saja yang merindukan baginda Rasulullah SAW, telah merindukan kematian sebelum itu datang menjelang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Seandainya, لو تدومون على ما كنتم عندي والذكر سأندينا كاليان من بوا راسا إني راسا أبا راسا الموت راسا فطوسنا سما كلزاتان دي بوا كمان أمانا كلو بحاسا سيد أحمد بن إدريس آل إدريس سيدان سيد أحمد تجاري بعيتو جوا دي أمبيل داري كلام إمامنا أبو الحسن الشاجري دي بوا نور Nur apakah yang dibawa? Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka semua kelezatan duniawi Menjadi hamba Jadi walaupun tadi datang Di dalam beliau Itu makanan Lezat-lezat semua Aliran air di rumah lemah Kayak gini, jadi harus ditekan-tekan Biar lebih kuat, ini solusinya Gas semprotan nozzles Apa kata beliau? No, makan nih, Imam Syazili, makannya enak tapi melihat beliau, teringat saya baginda Rasulullah SAW. Sedina Abu Hurairah disajikan makan saat pulang kampung ke Najib. Hadis Imam Ibn Majah. Ketika dia melihat makanan, ternyata makanan itu nikmat sekali. Harumnya bukan main. Tapi bukannya dia makan, air matanya menetes. Apa kata beliau? Ma'akala habibi Hadat ta'am Kekasihku baginda Rasulullah SAW Tidak pernah makan seenak ini Itulah beliau Sayyidina Muhammad SAW Maka berhaul Haul itu berarti hitungan satu tahun Berhaul itu Mengingat Pewaris-pewaris baginda Rasulullah SAW yang sudah berpindah alam, seperti disebutkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Fathur Robani. Apa kata beliau? Hakaikul Aulia. Lebih kurang begitu ibaratnya. Silakan diluruskan nanti jika kurang tepat. Hakaikul Aulia itu sebenarnya adalah nurnya, sirnya baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Huna, Syekh Yusri barusan. Jika tidak ada kemampuan ziarah kepada baginda, maka ziarahilah para wali. Dan kami tadi dapat bekal cerita dari beliau tentang bah beliau, bah Muhdar. Tapi saya nak beri hanya satu, Pak Kiai, satu hal. Namanya kok semua nama habaib, Muhdar gitu. Jangan-jangan masih bagian itu cuma itulah hebatnya kiai-kiai Jawa 
mereka ini memasturkan nasab nur Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam maka mohon maaf para habaib saya cinta kepada semua antum berterima kasihlah kepada semua kiai enggak ada kiai tidak ada yang hormat kepada habaib tidak ada kiai tidak ada yang mengenal bagaimana cara cinta kepada habaib maka kita katakan Lakum syukra ayuhal masyaikh Wahai para kiai Terutama guru kita Semoga Allah membalasi engkau Sebaik-baiknya Sesempurnanya Amin Ya Rabbala Alam